ഹോയ് ഞാൻ മനോജ് കെ എം ഞാൻ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിരുന്നു കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ റൂം ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയിരുന്നു റൂം ക്വാറൻറ്റൈൻ ആയിട്ട് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നെഗറ്റീവായിരുന്നു നെഗറ്റീവായിട്ടും ഞാൻ ഒമ്പത് ദിവസം റൂം ക്വാറൻറ്റൈൻ തന്നെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫീവറിൽ തുടങ്ങി ഫീവറിൽ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റാതെയായി ശ്വാസ തടസ്സം വന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ വന്നു ആ സമയം എനിക്ക് ലോക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ വേരിയേഷൻ പ്രശ്നമായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ തന്നെ ട്രാവലിങ് പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്ത് ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് ലക്ഷോറിൽ എത്താൻ പറ്റി എത്താൻ പറ്റി പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ഇത് സൂയിസാറായാലും നബിസാറായാലും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും എനിക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഇവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ആ പോസിറ്റീവ് വൈബും ഇവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എല്ലാം കൂടി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് റിക്കവറാവാൻ പറ്റി എക്മോ മെഷീനിലായിരുന്നു എക്മോ മെഷീനിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് റിക്കവറാവാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയും ഭാഗ്യവും പിന്നെ ഇവരുടെ കഴിവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബെറ്ററാണ് നന്നായിട്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളും മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മനോജിന് ഇട്ടത് വി എ എക്മോ ആണ് വി എ എക്മോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി യൂസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ഹാർട്ട് മനോജിന് നോർമലായി കാര്യോജനിക് ഷാക്ക് ആയിരുന്നു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇ എഫ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വി എ എക്മോയിലോട്ട് ഇട്ടതാണ് സോ വി എ എക്മോ എന്ന് പറയുന്നത് യു ടേക്ക് ഫ്രം ദ വീനസ് ബ്ലഡ് പിന്നെ ആർട്ടീരിയലോട് കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ അത് സോ ബൈ ദാറ്റ് ഹാർട്ടിനെ അത് ഹാർട്ടിനെയും സർക്കുലേഷനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും തിൽ ദ ഹാർട്ട് റിക്കവേഴ്സ് ആസ് മനോജ് ഈസ് യങ് സോ ഹിസ് ഹാ ഹി ഹി കുഡ് ഏബിൾ ടു റിക്കവർ ഇതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ഫാസ്റ്റായിട്ട് റിക്കവർ ആയാൽ ആകാൻ പറ്റി ആൻഡ് നൗ ഇപ്പം മനോജ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഹീസ് ഓക്കെ ആണ് ഹിസ് ഹിസ് ഹാർട്ട് ഹസ് റിഗേൺ ടു എ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഈ വി ഒ എക്മോ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇഫ് ഐ ഏർലി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ സം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ക്യാൻ ഹാവ് ഗുഡ് റിക്കവറി ഞാൻ ഡോക്ടർ നെബു കാർഡിയ കാനസിറ്റിസ് വി പി എസ് ലേക്ക് ഷോ മനോജ് വന്നു എന്ന് അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കാർഡിയോളജി ഡോക്ടർ ആനന്ദ് കുമാർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് മനോജ് എന്ന പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് മനോജ് കാർഡിജനിക് ഷോക്കിലാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനും ഡോക്ടർ സുജിത്ത് കാർഡിയക് സർജൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി കാണുമ്പോൾ മനോജിനെ കാണുമ്പോൾ മനോജ് വാസ് ഇൻ എ ഒരു ഹൈപ്പോട്ടൻസീവ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ബി പി വാസ് ഓൺ ദ ലോവർ സൈഡ് ആൻഡ് പ്രഷർ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഉള്ള സപ്പോർട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മനോജ് വാസ് ഒരു ഫുള്ളി കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു നല്ല സ്വെറ്റിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബി പി ലോവർ സൈഡിലും പിന്നെ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സ്വെറ്റിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ മനോജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഡിഗ്രി ഫാരൻഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇസ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് വാസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ അപ്പം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റീനൽ ഫെയിലിയർ സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ആൻഡ് ഇസ് കൗണ്ട്സ് വെയർ ഓൾസോ ഹൈ അപ്പം ഒരു സെപ്സിസ് ലുക്കും ഒരു റീനൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ആൻഡ് ഒരു ലോ കാർഡിയ എക്കോ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആനന്ദ് അപ്പോൾ ഈസ് എക്കോ ഫങ്ഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ലെസ് ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ വാസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പം നോർമൽ നമ്മുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ മനോജിൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് മീറ്റിംഗ് ദ ടിഷ്യു പെർഫ്യൂഷൻ ഒന്നും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പം 
ഇതാണ് മനോജിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് അപ്പം വേറെ നമുക്ക് ഈ സപ്പോർട്ട്സ് കൂടും തോറും മനോജിൻ്റെ മറ്റ് സിസ്റ്റംസൊക്കെ ഫങ്ഷൻസൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട വന്നത് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം ഞങ്ങളും കാർഡിയോളജിസ്റ്റും കൂടെ എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചത് വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വി എ എക്മോ ഉള്ളതിലേക്കിട്ട് മനോജിൻ്റെ എത്രയും വേഗം ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് മനോജിനെ നമ്മൾ വി എ എക്മോയിലോട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് മനോജിനെ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് മയോകാർഡൈറ്റീസ് മനോജിൻ്റെ എൻസൈംസൊക്കെ വളരെ റേസ്ഡ് ആയിരുന്നു അതായത് കാർഡിയക് എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബി എൻ പി ട്രോപ്പ് ഇതൊക്കെ റേസ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഈ കാർഡിയക് ഫെയിലിയറിൽ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ റേസ്ഡ് ആവുന്നത് അപ്പം ഈ എൻസൈംസൊക്കെ റേസ്ഡായി റീനൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ലോ കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഈ പാരമീറ്റേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മനോജിന് മരുന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ആ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ മനോജിന് നമ്മൾ വി എ എക്മോയിലേക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ സിക്സ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ മനോജിനെ വി എ എക്മോയിൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു മനോജിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചു മനോജിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിൽ പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും മനോജിനോട് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ മനോജ് ഒരു നല്ലൊരു ഈ വാസ് എ യങ്സ്റ്റർ ദാറ്റ് വാസ് എ വൺ പോസിറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് മനോജിന് ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഹി വാസ് ഈ ടു കെറ്റ് ആസ് എ ഒരു മനസ്സിലായി മനോജിന് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കൊടുക്കാനും കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ തന്നെ മനോജിന് അത് നമുക്ക് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വിത്തിൻ സിക്സ് അവേഴ്സ് ഞങ്ങൾ അത് വി എ എക്മോയിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതാണ് നമ്മുടെ സക്സസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇത്